pemerintah Provinsi Bali melaksanakan pelepasan ratusan ekor burung, 100 ribu ekor ikan nila, dan seekor musang di Danau Buyan, Kecamatan Sukasada, Puleleng pada Sabtu 29 Januari pagi. Pelepasan hewan ini serang, merupakan serangkaian perayaan Rahina Tumpek Uye atau Tumpek Kandang. Tumpek Uye dirayakan oleh umat Hindu setiap enam bulan sekali sebagai salah satu wujud ungkapan rasa terima kasih manusia kepada binatang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali ada Ratu Ayu Asri. Halo Ratu. Ya, halo selamat siang rekan Firda. Ayu bisa Anda informasikan bagaimana perayaan Rahina Tumpek Uye atau Tumpek Kandang di Buleleng ini? Baik Firda, dapat saya laporkan bahwa tadi pagi Sabtu 29 Januari pemerintah Provinsi Bali melaksanakan kegiatan persembahyangan Rahina Tumpek Uye dan pelepasan ratusan ribu ekor burung serta seratus ribu, seratus ribu ekor ikan nila di Danau Buyan, Kecamatan Sukasada Buleleng. Kegiatan ini juga dilakukan oleh Bupati dan Wali Kota Sebali daerahnya masing-masing, sesuai dengan instruksi nomor 1 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali tentang perayaan Rahina Tupek Uye dengan upacara Danu Keti sebagai pelaksanaan tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti dalam Bali era baru. Di mana untuk Pemkap Buleleng dalam waktu yang sama juga melaksanakan pelepasan ratusan ekor ikan nila dan burung di Danau Tambilingan, Kecamatan Banjar. Bupati juga telah menugaskan seluruh SKPD yang ada di lingkup Pemkap Buleleng untuk melaksanakan perayaan Rahina Tumpak Uye ini dengan melepas binatang di perkantoran atau lingkungan masing-masing. Demikian hmm. pula. Ayu, apa sebenarnya makna dari perayaan Rahina Tumpak Uye atau Tumpak Kandang ini? Baik, Firda, eh, Tumpak Uye dirayakan oleh umat Hindu setiap enam bulan sekali sebagai salah satu wujud ungkapan rasa terima kasih manusia kepada binatang atau satwa, baik secara skala maupun niskala untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi seluruh kehidupan. Kegiatan ini sudah diwariskan oleh para leluhur atau pelingsir sejak berabad-abad lalu, namun belum pernah dijadikan sebagai sebuah kebijakan oleh pemerintah, sehingga warisan tersebut kerap tidak dilaksanakan secara berkelanjutan oleh generasi penerus. Untuk itu, Gubernur Bali mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2002 itu agar kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga keharmonisan alam dan budaya. Demikian, Firda. Baik. Kemudian, Ayu, untuk hewan jenis apa saja yang dilepaskan di Danau Buyan untuk perayaan Tumpak Uye ini? Baik, Firda, dalam perayaan Rahina Tumpak Uye tadi, Pemprov Bali melepaskan 100 ribu ekor ikan nila dan 181 ekor burung. di mana untuk burung yang dilepaskan didominasi dari jenis cerucuk sebanyak 70 ekor, burung kutilang 70 ekor, dan sisanya burung tekukur dan burung hantu. Khusus untuk burung hantu, pelepasannya dilaksanakan pada Sabtu malam nanti. Burung-burung ini dipilih karena berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh BKSDA Bali, ketersediaan pangan di wilayah Danau Buyan tercukupi. Wilayah Danau Buyan juga menjadi habitat asli dari burung-burung tersebut. Burung dan ikan yang dilepaskan merupakan hasil penyerahan dari masyarakat serta hasil budidaya yang dilakukan oleh BKSDA Bali. Demikian, Firda. Mm-hmm, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali. Ayo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.